桌上展开的献稿，是杨洪举为建党一百周年准备的献礼的原稿。二月底，应该说二月底必须完工，时间就赶不上了。作品完成后，一幅十米长、一米高的大型皮雕作品，将会包罗中国共产党。建党一百年来的光辉事迹。为了完成这幅精品，杨洪举和他的团队，从线稿细节到皮革工艺的确定，就已经花费了数月的时间。作为丽江土生土长的纳西族。杨洪举在这里生活了三十多年。我母亲当时她就说：“呃，书供不起你了，那么供你一个手艺。”那就把他就把我送到呃我们丽江县去学习民族服饰的设计、裁剪、制作。回忆起与手工皮革工艺的不解之缘。也要从三十八年前的古城说起。偶然到我岳父家，他家是在做传统的皮革制作。那么我说：“师傅，我能不能学一下你们这个皮革传统皮革手工技艺了嘛？”凭借过人的天资和持之以恒的学习，杨洪举成为了云南省。首屈一指的传统皮革匠人。上世纪八十年代，皮革用具盛极一时，丽江皮毛皮革厂和鞋帽厂生意红火。随后，他便进入了当时的民政社会福利厂，并成立了皮革车间，负责生产皮衣、皮包等皮革用具。每一个人都享誉一件。皮夹克，每个家庭都要追求一件的。在那个年代，杨洪举纯手工制作的皮衣，因做工精良，价格公道，深受当地群众的喜爱。呃，我们大概一个月能卖出一百多件。然而，潮流总是紧跟着时代进程的翻涌。从前红极一时，几乎人手一件的皮衣，随着时间推移。也逐渐淡出了人们的视野。九九年左右，开始就是慢慢淡下来了。国营企业改革，呃，下岗，我就停薪留职。实际上，对我最最打击的是，我是从农村出来，是不是啊？农村出来呢，工作一下子没有了。两千年。丽江的旅游行业一片欣欣向荣，古城里的游客也慢慢增多。杨洪举意识到，只有结合当下，与时俱进，才能让皮革工艺走进更多人的视野。我的皮革能不能呃再一次创新、贴近生活？如果结合纳西族东巴文化，将普通的皮具赋予更多的艺术价值。对于皮革行业，或许会是一条新的出路。我心里边又在想，特别是贵州、苗族的苗绣，老妈妈那些都背起来丽江和我们旅游景点来销售。我看到这个以后，我想，哎呦，这个可以把它融入到我们呃皮子上。普通皮具的加工需要经过绘图、裁剪。再到缝制几个大致流程，而结合民族元素的手工皮具，讲究更纷繁复杂的美工，更细致入微的手上功夫，在设计和制作上难度无疑都更上了一个台阶。最重要的，雕刻第一道就是用这一把刀，旋转刻刀，是完全为皮革艺术而生的工具。这把刀用不好呢，那。你是绝对雕不好的。起刀和收刀，弧度要圆润，转刀时力度要均匀。画完刀线，仅仅是皮革工艺的第一步。一个看似简单的作品，至少需要经过上万次敲打雕刻。它是一个雕刻刀，但是它的型号不一样。
在处理细节的时候，你看，我就用小号，这个是线条连接处的细节。而皮组浮雕工艺才是杨红菊的绝技高招。竖雕、皮雕呢，它有很多工序，首先要平雕雕出来以后，才能叫它竖雕出来。那竖雕的工序到后边是越来越精细，最后利用皮革的可塑性和延展性，塑成立体造型的作品。竖雕的效果出来了，你看，立体感非常强。杨红菊结合民族元素的这一创新，打破了传统手工皮具的局限性。它历史永久，哦，这个是机器是无法代替的。大家也纷纷效仿杨红菊来制作手工皮具，皮革工艺重新焕发出了活力。我的创新手工皮具就慢慢红火起来了。手工皮具在云南省的推广嘛，可以自豪的讲，这个是我推广出来的。杨红菊不断创新，精益求精，创作的作品连续获得多个大奖，也为自己迎来了诸多荣誉。杨红菊深知“大师”二字意味着责任与担当，要担起这份荣誉，就必须担起传承这项工艺的责任。它是一份荣誉，更是一份责任。我的责任就是在行业里边引领行业的发展，创造我们丽江民族品牌呀，把它走向国外。距离建党一百周年的日子越来越近，线稿确定后，杨红菊进入了制作皮素浮雕的关键环节。而为了完成这幅建党百周年献礼，他已经经历了无数个挑灯夜战。工作的地方，还保留着一路走来的各种老物件、老皮衣、旧时的设计稿、学习的书籍。传统工艺是先辈留下来的灵魂，但是我们要把它发扬光大，一定要融入当下，活在当下，它才焕发出强大的生命力，才能走出去。不断的融会贯通、创新发展，是杨红菊对手艺人工匠精神的理解。只有扎根生活，贴近生活。才能坚守传统手工艺的一方土地，赋予皮革又一次生命。发电机的冷却技术是保持发电机长期稳定运行的关键。许多水电站都想把原有的机组冷却方式改造成绿色环保的取水方式，但成功率都不高。特别是国内六十万千瓦以上巨型水轮发电机组顶盖取水应用，更是形而未成。二零一六年。中国华能诺扎度电厂的丁文华，在总装机五百八十五万千瓦的诺扎度电站顶盖取水改造中，以四两拨千斤的方法，解决了巨型水轮机顶盖取水的关键技术难题，为国内巨型水轮发电机组顶盖取水方式运行提供了科学可行的数据依据和经验指导。诺扎度水电站从二零一二年至二零一五年机组投运期间，每台机组冷却技术一直都是采用两台大功率的离心泵供水。这种供水方式不仅耗电量大，而且运行中多次出现故障，给水轮发电机组的安全稳定运行带来隐患。用水泵供水的话，我水泵有可能会坏。然后我供水出来以后，我有滤水器，我要过滤这个水，这些设备的损坏都有可能导致我水泵没有办法运行，然后直接就导致我的机组，哎，非机化停运。诺扎度水电站是云南境内最大的电站，同时也是澜沧江流域装机和库容最大的电站。
作为国家实施西点东送和云点外送重大战略工程之一，安全可靠的让机组运行生产，一直是诺扎渡水电人，特别是丁文华在工作中和休息之余关注的重点。我如果有顶盖起水以后，那我不通过水泵了，那么我这个水源是一个很可靠的一个水源。我机组开机，导液一开，我水就来了；停机，哎，我水就自然停了，相当于一个废水利用。他抓住了这个丁盖供水的这个关键点，他就，呃，沿着这一条路线，然后呃，深入的调研分析。通过多方面的调查和研究，丁文华组织了各方专家和同事，多次考察论证和实验，终于把顶盖取水技术和设备首次用在了机组上进行实验。他是提前一年就。报了我们的物质采购计划。实施过程中的话，因为我们顶盖泄压阀，它的安装位置的话是差不多有一米五到两米高的位置，实施难度的话还是比较大的。在取水试验过程中，丁文华发现，泄压安全阀的导阀不够灵敏，不能让泄压阀及时泄压，致使水压、推力负荷和推力瓦温快速上升。如果这些问题不解决，让数据还在持续升高的话，将会导致供水管路爆管的情况发生，威胁到机组的安全。丁文华做过一个计算：如果当泄压持压阀失灵，水压力上升零点一兆帕的话，那么作用在顶盖与转轮之间的力就会增加三百吨左右。这种情况一旦发生，将会导致设备损坏。相关的设备更换费用和损失的电量费用加起来，会给发电厂导致上千万元的损失。啊，那么这个的话，就是我们呃在顶盖取水应用过程当中，系统里面用到的一个很重要的部件——泄压持压阀。啊，当我这些弹簧锈了以后，或反复压缩，呃，这个弹力变了以后，那么就就会导致我这个泄压阀呃动作不灵敏。丁文华在问题分析和处理工作中。凭借着多年积累起来的理论基础和技术功底，在多次组织召开机组顶盖取水方案专题讨论会，最终提出了一个创造性的思路。呃，首先的话是把我们的这个呃原来的一个应急求阀、长臂阀改为一个长开阀，增加管路以后，啊、呃，做成一个电动阀，旁边加一个旁通阀，啊、呃，它的应急功能同样可以实现。通过一系列设计。丁文华带领团队实验和改进，攻克多重技术难关。在没有任何成功案例的情况下，设计出了一种泄压持压阀动作保障装置，让机组顶盖取水供水方式具有了可操作性二零一六至二零一九年间，丁文华带领团队利用机组检修期，顺利完成了诺扎渡水电厂总共九台机组顶盖取水改造，采用顶盖取水方式供水，每年能为电厂节约电能一千七百万千瓦时，节约生产成本三百多万元。正是他这种精益求精、追求卓越的匠人精神，和过硬的技术本领。使它成为电厂员工群众公认电厂信赖的技术大佬，也成为引领电厂年轻员工技术技能发展方向的一个标杆。在极难显著面前，丁文华率先垂范，多年来参与完成了四千多个标准项目和两百多个特殊项目，获得云南省五一劳动奖章。全国电力行业技术能手等个人荣誉，其中一种水轮发电机组技术供水控制方法，更是获国家发明专利。他所带的班组也多次荣获集团公司以及云南省和中国水利水电行业的多项荣誉
。现在都说要把这个论文写在祖国的大地上，我觉得作为我们水电的一员的话，应该说要把这个论文写在祖国水电事业发展的进程当中，能够为祖国的水电事业贡献一份自己的力量。我觉得现在它已经成为了我的一种追求和目标。自从拿起工具的那一刻。丁文华便与水轮发电机组机械部件结下不解之缘，他远离都市的繁华，用实际行动时时刻刻为机组的安全稳定运行保驾护航，在荣誉与成绩面前，依然不懈地立足生产一线，兢兢业业，孜孜以求。